பிரேசிலா கத்தோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உயிர்த்தெழுந்த நசரேனா இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழி என்று சொன்னால் என்னவென்றால் இயேசு சிலுவையில் அடிக்கும் போது மத்திய எழுதிய சுவிசேஷத்தில் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாயம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே கடைசியாக தன்னுடைய ஆவியை விடும்போது உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டு தன்னுடைய ஆவியை விட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நேரத்திலே என்ன நடந்தது என்றால் தேவாலயத்தின் திரைச்சேலை மேலிருந்து கீழாக கிழிந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த திரைச்சேலை என்ன நமக்கும் தேவனுக்கும் நடுவில் இருந்த ஒரு தடையாக இருந்தது அந்த தடையை உடைத்தெறிந்தார் தேவன் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நானே உங்களுக்கு வழியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சத்தியம் என்னால் என்னவென்றால் யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டாம் சந்தை சொல்லப்படுகிறது சத்தியத்தை அறியுங்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவாகிய வசனமாகிய சத்தியத்தை நீங்கள் அறியும் போது உங்களுக்கு அது எல்லா விஷயத்திலும் விடுதலையாக்குவேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் யாராலும் விடுவிக்கப்பட முடியாத விஷயம் ஏதா இருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய தேவன் என்னை அறிந்தால் நான் உங்களை விடுதலையாக்குவேன் சொல்லி ஜீவன் என்று சொன்னால் என்னவென்றால் ஆலலுயா நானே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆலலுயா ஏனென்றால் மறித்து போன சூழ்நிலை இருக்கிற எந்த விஷயத்தையும் எந்த ஒரு நபரையும் என்னால் மீண்டும் உயிர்த்தோடு எழும்ப செய்ய முடியும் என்று இயேசு சொல்கிறார் காரணம் அவரே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கார் அதை கொண்டு தான் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு இந்த ஈஸ்டர் நாளிலே உங்களோடு கூட சொல்ல அந் ஆசைப்படுவது என்னவென்றால் சீஷர்கள் இயேசு மறித்த பின்பு அவர்கள் எல்லாம் பயத்தோடு கூட ஒரு அறையில் சென்று கதவை பூட்டி கொண்டு இருக்கும் போது அதன் மத்தியில் இறங்கி வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் தேவன் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் இந்த நாட்களில் சமாதானம் இல்லாமல் உலகத்தில் உள்ள சகல மக்கள் மீது கேட்டுக்கொண்டிருக்க நீங்களும் விரும்பியர்களானால் உங்களோடு கூட தேவன் சொல்கிறார் அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஆரோக்கிய விஷயமாக இருக்கலாம் சந்தோஷம் இல்லாத விஷயமாக இருக்கலாம் சமாதானம் இல்லாத விஷயமா இருக்கலாம் பண விஷயத்தில் சமாதானம் இல்லாத இருக்கலாம் குடும்ப விஷயத்தில் சமாதானம் இல்லாத இருக்கலாம் எந்த விஷயத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தாலும் எப்படி நான் முன்போட்டு போவது என்று தெரியாமல் இருக்கிற விஷயங்களில் தேவன் சொல்கிறார் இதோ உங்களுக்கு சமாதானம் எப்படி பூட்டப்பட்ட நிலையா இருந்தாலும் யாரால் பூட்டப்பட்ட நிலையா இருந்தாலும் வெளியில் வர முடியாமல் உள்ளே போக முடியாமல் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் தேவன் சொல்கிறார் பூட்டப்பட்ட கதவுகளுடைய அறையின் மத்தியிலே இறங்கி வந்து இந்த ஈஸ்டர் தினத்தை தேவன் சொல்வது உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படிப்பட்ட தேவன் இந்த ஈஸ்டர் நாளில் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க சர்வ வல்லவராய் இறங்கி வந்து உங்களோடு கூட இந்த வசனத்தின் மூலம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த தெய்வமாக சொந்த ரட்சகராக மனதில் அறிக்கையிட்டு வாயினால் இந்த தேவனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்வீர்களானால் இவர் உங்களை உங்களுக்கு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் சமாதானம் கொடுப்ப சர்வை வல்லம் உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் தேவனுடைய கரங்களிலே கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கலாம் கத்தாதி கர்த்தாம் ராஜாதி ராஜாம் இருக்கிற நல்ல தேவனே இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு மிஸ்தோத்திருக்கணும் சந்திக்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் உயிர்த்தெழுந்த இந்த ஈஸ்டர் தேனத்தன்று இந்த மக்களுக்கு இந்த வசனத்தின் மூலம் நீரே உயிர்த்தெழும் ஜீவனம் என்றும் நீரே பல்லவத்துக்கு ஒரு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆயிருக்கிறது என்று இந்த வசனத்தின் மூலம் இவர்களோடு பேசி கிருவைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீர் வழிகாட்டும் சத்தியமாகவும் ஜீவனமாயிரும் சமாதானத்தை கொடுமாட்டவரை நீர் அப்படி செய்கிற கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஜெவங்கேட்ட கிருபைக்காய் நன்றி ஏ சுகிருஸ்வி நாமத்தில் நல்ல விதாவே ஆமேன்